。当一个人十分不幸时，常常会绞尽脑汁思索，到底是哪里出了问题。而最不幸的人，总是绝望的发现。他们的出生就是一个错误，比如这部电影的主人公松子，他用尽全力去爱人，最终却一个人倒在公园，悄无声息离开了人世。没有人知道松子死前经历了何等的绝望，直到侄子阿生走进公寓，拿起那张有些模糊的老照片时，松子不幸的一生才被娓娓道来。小时候的松子是个可爱的小姑娘，对未来怀有童话般的梦想。她喜欢穿着红色连衣裙，睁着灵动的大眼睛，望着天空，反复唱那首儿歌。但无论松子怎么努力，父亲的脸上总是阴雨密布。因为松子有一个从出生就卧病在床的妹妹，父亲总是对妹妹百般呵护，将全部的爱，甚至所有的笑容都给了妹妹。而无论松子如何努力乖巧讨好，都无济于事，得不到任何关注。在童年为数不多的美好回忆中，有一件令他难以忘怀。那天，父亲带松子去游乐场，松子看到舞台上的喜剧演员，逗得观众捧腹大笑。可父亲却依旧表情严肃，天真的松子灵机一动，对着父亲做出同样的鬼脸。没想到父亲竟然意外地笑了，于是做鬼脸从此成了松子的习惯性动作。每当别人生气时，他总会不自觉做鬼脸逗别人笑。就这样，为了让父母开心，他从不敢违背他们的意愿。从小到大，每件事都听从父母的安排。长大后，也按父母的要求，成为一名闪闪发光的中学老师，还有暗恋着他的同校帅哥老师。然而，命运并没有联系松子的单纯与善良。当他向久病在床的妹妹分享自己恋爱的喜悦时，换来的却是父亲无情的责备。这一天，学校组织学生郊游，住在旅馆里。不料半夜，旅馆店主被偷了很大一笔钱。初步怀疑，嫌疑人是松子班上的小混混杨龙一，于是校长让他去亲自问话。然而杨龙一不承认，并气冲冲地离开了。松子很慌张，但他急于让别人满意，便想出一个三全其美的办法，自己垫付失窃的钱去交给老板，谎称是悔过的学生交出来的。这样店长满意了，校长满意了，学生也不会受到惩罚。唯一的缺点是自己手上的钱不够，于是他把目光投向了同屋老师的钱包，情急之下。他偷了钱，然而只是把钱还回来，店主并不满意。他要求当面见到学生本人道歉。情急之下，松子脱口而出：“钱是我偷的。”在这期间，他甚至遭到了教导主任的性骚扰。校长知道松子偷钱的时候，教导主任立马撇清自己，还把所有的责任都推给松子。就连学生龙阳一也在校长面前反咬了松子一口，说松子强迫自己帮他顶罪。松子百口莫辩，被当场辞退。备受打击的松子绝望地将自己的悲剧归罪于原生家庭的冷漠，他怨自己的父亲，也恨自己的妹妹，于是急匆匆回到家，收拾行李，想要逃离这里。妹妹听到动静赶到，她用尽全力去抓住松子，苦苦哀求他不要离开。可丧失理智的松子却将病弱的妹妹重重甩在地上，看着楚楚可怜的妹妹，多年的怨恨再次涌上心头。他发了疯一样掐住妹妹的脖子，声嘶力竭地大喊着。直到母亲的出现，才让松子清醒过来。在一股强烈的羞愧感驱使下，他最终选择了提起行李箱，踏上自行车，永远的离开了自己的家。如果说之前的生活让他如履薄冰，那么离开家后的松子则彻底坠入了深渊。来到另一个城市后，他爱上了一个作家，只是这个作家一直无法承受忧郁和困窘，深陷于情绪之中，经常打骂松子，喝酒了打，心情不好也打。即使这样，松子也丝毫不反抗。作家赚不到钱，就逼迫松子去当尉迟女郎赚钱。可松子始终放不下最后一丝尊严，走投无路的他选择向弟弟求助借钱，没想到弟弟却异常冷漠，看见他脸上的伤，一句关心的话也没说。原来就在他离家出走三个月后，父亲突发脑溢血去世了。弟弟认为这是因为松子的任性，才让这个家变得破碎。知道一切的松子满眼泪水。然而更令他绝望的是，就在他回到家后，却发现作家留下一句遗言：“生而为人，我对不起。”松子冒着大雨追了出去，却亲眼目睹心爱的人卧轨自杀。太绝望了！这个男人站在黑夜里，任凭大雨打湿自己的身体。这时，前方传来火车靠近的声音。男人缓缓转过头，看着不远处满脸惊愕的女人，露出了一个哀切的笑容。下一秒，火车疾驰而过。男人固然可恨，但也可悲。他无法直面自己的卑劣，最终选择了自我毁灭，只留下一句：“生而为人，我对不起。”而正是从这一刻开始，松子的人生再次跌入谷底。就在松子绝望时，作家的竞争对手刚野向松子伸出了援手。他的温柔令松子迅
足沦陷。即便知道刚也有妻子，松子还是选择成为他的情妇。然而好景不长。当松子决定去刚野家里看一眼他妻子，以确保自己处于优势时，刚野终于露出了真面目。原来当初之所以让松子当他的情妇，只不过是对于作家的自卑感在作怪。当虚荣与欲望得到满足后，刚野毫不犹豫地抛弃了松子，这也成了松子堕落的转折点。从此，他放下最后一丝尊严，流落风尘，一跃成为御世女郎的一姐。不久之后，松子又有了新男友，她将辛苦赚来的钱全都交给了他。没想到，男友表面花言巧语哄骗自己，被。地里却把松子靠出卖肉体挣来的钱全部给了另一个年轻女人。也许是长年累月对抛弃和欺骗的厌恶，在两人的拉扯中，松子猛地拿起了刀，狠狠刺入男人的身体，一刀、两刀、三刀，鲜血瞬间浸湿了松子精致的面容。最后，他支撑起沾满鲜血的身体，缓缓走向窗口，毫不犹豫地纵身跃下。然而，就在他翻找栏杆的刹那，一股生的意志忽然出现。千钧一发之际，他抓住了栏杆，背负着罪恶的松子，就这样漫无目的辗转了几个车站，最终来到当年作家男友自尽的地方，想要结束自己的生命。可就在这时，一个憨厚老实的理发师出现，让松子再次燃起对生活的希望。就在两人要结婚的时候，警察找上门带走了松子，他平静地接受。逮捕，在监狱里，没有谁像松子一样充满希望。他认真的考取美容师的证件，积极又阳光的迎接每一天，坚信理发师正等待他出狱。然而事与愿违，当出狱后的松子满怀期待来到理发师家门前，看到的却是这个男人与妻儿琴瑟和鸣的场景。这一幕令松子退缩了，他落寞的放下八年的期待，转身离开。好在松子没有浪费自己在狱中学习的美容技能，在一次机缘巧合下，他和狱中的好友惠子合伙做起了理发生意。命运的缘分让两人成为了无话不。谈的朋友，可当惠子邀请他到自己家时，松子却突然打了退堂鼓。也许是这一瞬间，松子看到了两人的差距：没有爱的人，也没有爱自己的人。欢笑过后，自己永远是一个人。偏偏老天又和他开了个玩笑。当年那个害他被开除的学生龙阳一出现在他面前，他长大了，摸爬于黑道血腥杀戮中。他把当年自己的恶作剧解释为一个情窦初开的少年，因为爱上自己的老师，所以才会伤害他。万念俱灰的松子再一次燃起对生活的希望，可这份无比讽刺和荒唐的爱，究竟又能维持多久呢？一个人可以卑微到什么地步？这个女人为了获得爱情，宁愿被施暴、去卖肉，甚至贩毒，也要和曾经的学生在一起。即使龙阳一是个不务正业的小混混，松子也心甘情愿跟随着。可是，一次次的苦苦哀求，换来的却是龙阳一的拳打脚踢。当得知龙阳一失手杀人后，松子不顾黑帮的追杀，紧紧地抱住这个男人。这份幻想出来的爱，给了他前所未有的勇气。只见他接过龙阳一手中的安眠药，毫不犹豫吞了满满一嘴。没想到生死关头，龙阳一却怂了，他选择了报警，苟活下来。而松子则牢记着两人相守的承诺，满怀期待，等待龙。一出狱，在松子四十岁这一年，他穿上一袭洁白的长裙，带着一束鲜红的玫瑰花，在漫天飞雪中静候他的爱人。此时此刻的他，美得就像雪地上的精灵。可当龙阳一看到松子，脸上却充满惊恐和厌恶。就在松子亲切地走上前，满眼爱意地呼唤他时，龙阳一猛地一拳打过来，松子被重重地摔在了雪地中。洁白的雪地里，只剩下松子一人。在一次又一次受伤之后，松子终于放弃了对爱的渴望。他在东京找了一家公寓，再也不打扮收拾自己，只是在房间里吃零食、看电视。不知不觉，他没有了年轻时的美丽，成为了一个肥胖丑陋的老太婆，身体也渐渐出现了问题。在去医院看病的时候，松子遇到了好友惠子。此时，惠子已成为事业有成的女老板。在强烈的自卑感下，松子仓皇的想要逃离，却被好友一把拉住，硬是把自己的名片塞到他手中，诚恳的邀请他来为自己做美容师。松子颓废的来到了河边，将手中的名片扔到了地上。现在的他早已无法直视自己。然而，当回到家中，躺在凌乱的床上时，松子脑中却不由自主的浮现出自己为惠子理发的景象，粗糙的双手在空中灵巧的挥动，这让他仿佛看到了生活的希望和梦想。或许只要自己努力，还可以成为。为惠子的好搭档，成为一名好的理发师。想到这里，松子猛地从床上坐起，他匆匆地赶到了河边。
趴在地上，焦急地摸索着，终于在草地上找到了惠子的名片。就在松子满怀期待准备回家时，一个易拉罐滚落到脚边，松子缓缓俯下身，捡起瓶子，看向这群深夜打棒球的中学生，随后像一个中学老师般，一本正经地劝这群孩子早点回家，就像劝说曾经的自己。可就在松子转身离开后，坏小孩却悄悄跟上来，用棒球给了他致命一击，最后在一片嬉笑中离开。草地上的松子挣扎着站了起来，蹒跚地走了几步后，终究因体力不支倒下了。他手中紧握着名片死去，画面开始倒退，回到龙阳一身边，回到作家身边，回到父亲身边。他回头一笑，终于没有再做出那个鬼脸，带着一身无法治愈的伤疤，在幻想中走向死亡。有很多女人说松子可悲，没有男人不成活；有很多男人说，我绝不会要如此没有自尊的女人。可这一切不是松子的选择。童年时期形成的爱的坑洞，在后来的周遭经历中愈发膨胀。如果不是有一副躯壳在苦苦支撑，松子怕是早早就被那坑洞吞噬。如果我们可以暂时剥离一个人的躯壳，去那里面一探究竟，松子剩下的想必只是一团死一般的寂静，可能还会嗅到一些绝望和无助。他之所以可以卑微到连自尊都舍弃，是因为他对于爱和归属感的需求从未得到过满足，还屡屡被人掏空和践踏。只是我们始终无法明白，松子是看清了爱的真相，依旧热烈地追求着爱，如飞蛾扑火一般，还是被以爱之名牢牢困住，无法自拔。